Pero yo soy tele, es que le zale, no zale, se nagale, muy bien, chupas una visa, a mí me ha caído un chisa, 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 a mí me e di scritto a noi le mi bisogni la cavanica che ho letto da scritto to a che una delle 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 nostre catalane in eh ulo aiza scritto con della rona rona gen e ulo aiza scritto to a una casua vaniga to di scritto a noi le latido di pa di pan e la panira sua razzo la cavanica che ho letto da scritto no sa a di scritto a noi le so vedo vedere to i Paisa, de la Tom, un rito de Shiza, Nachuca, Tapalizur, un tostela, que es Shiza, Shiza, en agosto, en Zaniga, que la yu, Galizo, que la de Rito de Shiza, Chigucaidu, du, Gashatu, ayuda, una chichina, que ya todo, el rito de Shiza, to a Scalan, es algo, ni un senagal, en las calles, que no vive, que han. Bisni i non to pensare appunto che che uaka de yaka gakara ja di sarsila corso di sarsila mi ronto e lo in internet. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy una aventura que hemos iniciado en el colectivo Unishita y es una se trata de una de la realización de un curso de zapoteco en línea es un curso básico que que iniciamos en el 2020 y es un curso que tiene 20 sesiones viene en son, los lo trabajamos dos dos días a la semana dos horas a la semana y es un curso que ha tenido muy buena muy buena respuesta de parte del público de parte de la gente interesada entonces eso ha sido una motivación para nosotros Iniciamos este curso como prueba piloto en, en, en octubre del 2020 y en ese momento hicimos 10 sesiones. Luego, el, el siguiente año, en, en 2022, volvimos a lanzar la convocatoria y tuvimos muy buena respuesta de parte del público. Eh, tuvimos en esa ocasión 30 personas inscritas en el curso. Y en, en ese momento incrementamos el número de sesiones a 20. Luego, um, pues estuvimos trabajando entre semana, en las tardes, a través de Zoom. Y también usamos Google Classroom para, para, poner, para compartir los materiales con el grupo. Este, este curso tiene un costo de 600 pesos y es un costo simbólico que cobramos para cubrir algunos gastos que implica el curso. Eh, sin embargo, no es, un, no es un costo como tal eh, pues para financiar el curso, porque eh, más bien es un, es un ingreso mínimo el que nos deja el, el costo de inscripción. Pero eh, lo estamos haciendo con mucho gusto y también eh, mucha gente ha respondido, hay mucha gente interesada en el curso. Eh, ahora, eh, eh, pues también nosotros vamos mejorando nuestra forma de enseñanza y en el 2021 hicimos el curso dos veces. Ahora, por ahora, lo estamos haciendo dos veces al año. En el 2021 hicimos el grupo, abrimos un grupo en enero y abrimos otro grupo en agosto. Hicimos las, eh, con las mismas características, hicimos el curso en las tardes, entre semana, las mismas horas, los mismos números de sesiones, 20 horas, es una formación de 20 horas. Y um, este año eh, es el... Sería el, el, el cuarto, bueno, en enero abrimos un grupo, en este año, en 2022, abrimos un grupo de clases de zapoteco y tuvimos también bastante respuesta. Tuvimos como 35 personas inscritas y eso pues nos dio mucho gusto y nos, nos motiva a seguir. Y también estamos ya listos para iniciar un grupo nuevo en agosto. Vamos a abrir un grupo nuevo en agosto de este año, que sería el el quinto grupo, la quinta ocasión en que haremos este curso y pues vamos, vamos eh, avanzando, vamos mejorando 
Y esa es, ese es como un poco la historia de este curso. Y, um, pues bueno, eh, vemos que la gente está preguntando por el curso, está preguntando por cómo inscribirse, están preguntando si es abierto al público y nosotros les hemos comentado que es un curso libre para el público en general. Hay, hay personas que hacen un curso exclusivo para, para personas que son descendientes de zapotecos, para, que son, para personas que son hablantes de herencia del zapoteco y eh, lo hacen de manera exclusiva para gente que tiene alguna relación con, con el zapoteco. Nosotros no, nosotros estamos ofreciendo este curso como, como una, una forma de compartencia abierta con, con toda la gente que esté interesada en conocer el zapoteco y también eh, pues es importante eh, mencionar que este curso es un curso más introductorio a la lengua y cultura zapoteca. No es, eh, aprendemos algunas cosas de hablar la lengua, pero más bien en este curso lo que hacemos es introducir a la gente a la lengua, a la lengua y cultura zapoteca, explicarles eh, cuántas lenguas existen, eh, cómo funciona el zapoteco, dónde se habla, qué, qué tipo de zapoteco estamos aprendiendo en este curso. Y, y bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Esa sería la primera parte de mi participación. Quiero dejar hasta aquí, eh, cortar aquí y darle la oportunidad a Margarita para compartir esto en inglés. Después eh, lo, retomo la conversación y les platico más cosas sobre el curso. Adelante, Margarita. Gracias, Rayo. Um, so, Rayo, like you said, good afternoon, everyone. Thank you so much for being, being here with us. Um, so, Rayo has, has taught... Um, his basic course on uh, Shitza, which has about 20 sessions, which take place across two hours a week, um, each week, uh, two days each week. Um, he, when they first began the course, it had a great response from the public, and they began their pilot program back in October of 2020. And, those, and back then it was 10 sessions. And then the next year in 2022, they launched Uh, the course again, but this time there were 30 students and they increased the number of sessions to about 20. And they used the platform of uh, Zoom and also Google Classroom to teach the course. And there was a symbolic cost of about 600 pesos, uh, which in dollars translates to something like $30. Um, And this is a symbolic cost, which because it doesn't cover the cost of actually administering the course, it, it's just motivated by Rayo's desire to sh share his, uh, his language and his culture with others. And so then in 2021, they did the course twice, starting in August. And this, uh, this time there was even more interest. There were 35 people in the course. Um, And it was the interest that people had that kept the motivation to continue teaching this class. Um, so there's another course that's beginning in August, which will be the fifth um, iteration of the course that Rayo has developed. It's free in general to the public. Um, the symbolic cost is uh, optional. And it generally is a little bit different from other courses that are available. There are many courses of Zapotec that are for heritage speakers of Zapotec. Um, but this is one that is uh, specifically designed to be open to um, members outside of the community, outside of the Zapotec um, culture, uh, to specifically uh, give people the idea of what the culture is like, how many different variants of the languages, language there are, um, where the different variants are spoken, and so on. Y Rayo, si te puedo pedir que podrías eh, hablar un poco menos antes de traducir para no perderme. Ese video me ayudaría mucho. Gracias. Sí, a mí me gustaría. Sí. Sí. That would be wonderful, Margarita and, and Rayo, if you could uh, maybe say smaller chunks and then mm -hmm. Margarita can translate. It'll at least be easier as well for our audience to follow along your train of thought. Thank you so much. Muchas gracias, uh, Rayo, por, uh, por intercalar mejor con, con Margarita eh, sí. sus comentarios para mejor entendernos todos. Sí, gracias a ustedes. Entonces, seguimos con la, 
a otra parte de la conversación. Ahora uh, el enlace. quiero compartir. Sorry, the, the link to your website, do you have it? Ah, uh, sí, lo pongo en el... ¿En el chat o chat. me puedes enviar y yo lo pongo? Sí, 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 uh, voy a copiarlo. La so, Paula is asking if he has the link to his course so that we can share it with you all. And so we're going to put it in the chat momentarily. While he's doing that, Margarita, maybe you could tell us a little bit about yourself as well. Um, you know, how did you come to meet Rayo and um, you know, how did you end up working together? Um, what's, yeah, what's your you. interest? Mm -hmm. Yeah, Rayo and I have known each other for about 10 years. Um, we're both educators um, as our background. And every summer for uh, the last bit, I don't know exactly when it started, but Rayo has been participating in these workshops in Oaxaca in, in the town of Gelatao. Um, in the state of, um, and the the workshops are um, put on by the Center for Critical and Environmental and Global Literacy, which is based out of Berkeley, California, and um, the workshops are offered in a few different countries. And one of the main places where those workshops have been offered is in Oaxaca. And so I had the opportunity when I was just first starting my teaching career about ten years ago to travel to Oaxaca and um, do an interchange of, of pedagogical strategies with um, the, the teachers in Oaxaca that came from all over the state. Um, and Rayo has been um, helping to co-facilitate um, that space for the last 10 years with a few exceptions during the pandemic that it's been on pause, but um, thankfully that it's coming back um, this summer in uh, the first week of August. We'll be doing it again. Uh, with the, the main audience being educators in Oaxaca. So that's how Rayo and I met each other. Um, Qué bueno. Um, de repente oh. le quieres decir cómo, cómo se han conocido. I'll let you, unless he didn't understand. No sé, Rayo, ¿entendiste lo que dijo Margarita? Sí, sí. No. Rayo entiende mucho inglés. <laughs> um, um, and then we're also working on another project together, but I'll, wait, I'll um, hold off on that so we can keep going. If Rayo, estás listo para seguir? Just just one second. Yeah, Margarita, mm -hmm. si puedes también hablar de la de tu organi organización Tierra uh, Indígena Montessori. Bueno, ahora no, pero más tarde, si puedes. Gracias. Sí, al final estaría más de feliz eh, vale, de compartir vale. acerca de ese, de ese proyecto que estamos haciendo. Sí. So Muy I'll bien, share gracias. a little bit about a project that uh, Rayo and I are working on together at the end of our session. But um, I'd love to pass it back to Rayo to share about his experience with teaching Zapotec right now. Bueno, pues seguimos. Eh, ahora quiero eh, platicar por qué hacemos este curso. Y, y les conté un poco eh, pues eh, lo que hemos hecho hasta este momento, ¿no? Pero eh, ahora quiero platicarles pues que, que empezamos a ofrecer este curso porque veíamos que hay un interés en las, en las lenguas indígenas y el zapoteco es una de las lenguas que también eh, pues suelen ser, suelen ser atractivas para, para las personas. Entonces, este... Decidimos hacerlo, además... Eh, Rayo, bueno, ¿te puedo, eh, tra puedo traducirte antes de que sigas para que no me pierda? <laughs> ¿Está bien? Sí. Um, so he said, so now I'd like to move into why, uh, the, or why behind why we teach Zapotec and uh, specifically why Zapotec is such an attractive language for people to, um, to start to learn and learn about. Andale, um, Rayo. Sí, y, y bueno, eh, también vemos que hay mucha gente que ha perdido el idioma, muchas personas que sus papás lo hablaban y eh, las, las otras generaciones ya no lo hablan. Y también hay... So there are lots hay... of people, perdón, Rayo. So there are lots of people for whom uh, Zapotec has been started to be lost by 
um, their parents spoke it, but then um, as a as this generation of now adults, maybe they they have not continued to speak it. Y también eh, vemos que hay gente buscando eh, aprender zapoteco, aprender a hablar zapoteco, aunque no hay muchas iniciativas que ofrezcan esta oportunidad de aprender a hablar zapoteco. And so there's a lot of adults now that are interested in reconnecting to their languages, but there aren't enough initiatives to give access to opportunities to, to relearn the ancestral language of Zapotec. Y bueno, nosotros tenemos la, la oportunidad para hacerlo, para compartir nuestra lengua con los demás. Y en el colectivo Winishiza también hemos colaborado con otras organizaciones para poder hacer ese trabajo. And so through our, our um, initiative of Benishitza, um, we have had the opportunity to collaborate and to share our language and our culture through, uh, through this initiative. Una de las organizaciones que nos han apoyado mucho en este, en este trabajo es en una organización en Oaxaca que se llama Surco, que nos uh, permite usar su Zoom para hacer eh, los, las reuniones en línea y también eh, pues el contacto con Margarita a través de Tierra Indígena Montessori ha sido también importante para este trabajo. And so a couple of the organizations that have been collaborative in helping us uh, disseminate our work is one organization called Surco in Oaxaca that allows us to use their Zoom account and I know they also support with some other things um, and then also Tierra Indígena which we'll speak about more later. También hay una, eh, un proyecto en Oaxaca que se llama Seuxita. Es, una, es un proyecto que trata de construir una, un espacio de educación universitaria, de educación superior, y también con ellos nos hemos aliado para trabajar este curso. So another organization that we have allied ourselves with is called Seuxita, which is an adult education, a university, Um, for members of the community to reconnect to Zapotec and a culture. Entonces, eh, ese, ese trabajo ha sido un trabajo eh, que tiene eh, muchas organizaciones detrás, muchas personas detrás, y eh, en mi caso, yo, yo soy el, el, el que enseña eh, el zapoteco, el que da las clases. También he trabajado en, en el pasado en Guelatao como maestro, como profesor de lengua indígena en una preparatoria. So there are many people that are behind the, uh, the incredible work of Soshita, and I'm the one that is offering the Zapotec courses. Um, and then I've also had the opportunity to work at the high school level in Guelatao, Oaxaca, um, teaching Zapotec. Y fue en, en ese tiempo cuando conocí a Margarita para, pues en un curso, como ella dijo, en un curso sobre estrategias de enseñanza sobre eh, intercambio entre maestros de Oaxaca y California y ha, he aprendido mucho también de, de enseñanza con, en este curso. So it is in that, in that opportunity, in that time where uh, we were, we had the opportunity to, to meet each other in Guelatao and to participate in the interchange ideas and pedagogical strategies um, with, with one another. También eh, pues he trabajado muchas otros, muchos otros aspectos del zapoteco, desde la promoción, la revitalización, he colaborado con radios comunitarias, he eh, 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 colaborado con medios indígenas, haciendo cine indígena, video indígena, y esa experiencia es la que me ayuda a hacer este trabajo. So I have had, uh, I've had the opportunity to work in many other aspects of Zapotec, Uh, through revitalization projects, community radio, and through other media projects um, to disseminate the language and the culture. Y en la universidad, yo estudié comunicación en, en, en la, para mi tesis, para mi proyecto de, de titulación. Hice un trabajo que se llamó Enseñanza del Zapoteco a través del video. Y más o menos en ese tiempo también empecé a visualizar la posibilidad de enseñar zapoteco como segunda lengua. So in college, I had the opportunity to study communications, and I wrote a paper called um, Teaching Zapotec Through Video um, as a way to disseminate the language. 
Y todo ese, esa, ese background es lo que, digamos, me ayuda en ese trabajo, ¿verdad? Pero eh, ahora voy a empezar a, a hablar de las dificultades que he tenido en la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. So all of these experiences are the background that helps me in doing the work of disseminating Zapotec. But now I'd like to share with you some of the challenges and difficulties that I have encountered in doing the work. Y para eso hay que eh, mencionar que es una, hay una enorme diferencia entre enseñar lenguas extranjeras y enseñar lenguas oprimidas, lenguas que viven bajo la opresión del sistema eh, colonial. So I must mention that there's a big difference between teaching um, foreign languages versus teaching a language that is uh, historically oppressed um, and has been colonized from outside. Y eh, primero quiero empezar a hablar de mí como, como eh, docente de Zapoteco. Eh, pues una de las primeras dificultades es que no tengo una formación para enseñar un idioma. So one of the things that I want to mention is that um, for myself as a Zapotec educator, I do not actually have the formation as with a background in, uh, in teaching and in pedagogy. Y eso dificulta las cosas porque además de que no tengo una formación como maestro de idiomas, también eh, yo nunca estudié mi lengua como lengua materna. Eh, en toda la, toda la vida en, en, en la escuela me enseñaron español como lengua materna. The other uh, challenge around that is that as uh, a child, I never had the opportunity to study uh, my language in school. Entonces, eh, no sé mucho de la gramática de mi lengua, o al menos no sabía al principio de cómo so, funciona mi lengua y cómo, cómo poder eh, enseñarla. So when I first started out, I didn't have a lot of uh, background in what the grammar and syntax is of, of my language and of Zapotec. Y pues para enseñar, para enseñar una lengua hay que saber cómo funciona esa lengua, cómo, cuál es su, cuáles son sus procesos gramaticales y, y todo lo, todas las reglas que tiene el idioma. Eh, en las lenguas eh, dominantes, en las lenguas hegemónicas, esto está muy estudiado y hay mucha información sobre eso. And so in, uh, in order to be able to teach a language, it's really important to really understand the rules of grammar in order to be able to pass them on to the students. And with dominant languages in the world or um, colonizer languages, uh, they, there are a lot of resources available to learn those rules of grammar to be able to then impart that to students. Sin embargo, en Zapoteco es difícil encontrar materiales para la enseñanza de, de la lengua y también personas que te puedan preparar en la lengua. Hay lingüistas, hay, hay algunos profesionales, sin embargo, no hay una persona que se dedique al 100 a enseñar Zapoteco y que te pueda decir, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que necesitas y tienes que trabajar de esta manera. Yeah, so unfortunately in Zapotec, it's much more challenging to find those resources, to find a person. There even, uh, there's a shortage of people who have, who have uh, studied the language in depth and that can uh, be a mentor in learning how to teach the language to others. And so it's like starting from scratch. Si yo quiero enseñar español, aunque no tenga una formación de, para enseñar español, puedo ir a una librería y comprar un libro sobre enseñanza de español de, como segunda lengua y puedo, puedo dedicarme a enseñar español. Eh, con el zapoteco eso no es posible. So if I want to be able to teach Spanish as a second language, I can easily go to a bookstore and buy a book that teaches me how to teach Spanish as a second language. But in Zapotec, that's not as possible. Tampoco disponemos de material didáctico elaborado especialmente para la enseñanza de la lengua. En, no, hay, no hay materiales diseñados para eso. Hay, hay, hay cosas que se han hecho como de diferentes campos, de diferentes eh, ámbitos, pero eh, diseñados para la enseñanza de la lengua no hay en este momento. O hay muy, muy poco. So it is also challenging to come across 
uh, pedagogical materials in the Zapotec. And um, while there are a few here and there, they're uh, hard to come by. Y eh, bueno, eh, hemos explicado a la gente que participa en el curso todas esas dificultades y eh, por eso estamos ofreciendo el curso de manera más introductoria y la gente está de acuerdo y también nosotros estamos buscando las posibilidades de mejorar o de, o de eh, hacer más profesional nuestra enseñanza del Zapoteco. So we have opened up a conversation with the students of the Zapotec courses to uh, make uh make them understand how challenging it is and they are in agreement that it is important to create those documents to create those pedagogical materials so that the language can be um, passed on to others and taught more widely y bueno eso me lleva a, a hablar de cómo vamos a cómo estamos respondiendo cómo estamos enfrentando esa serie de retos que nos implica enseñar zapoteco And so this brings me to wanting to talk about how we are confronting these challenges um, so that we can teach Zapotec more widely. Ahora estoy estudiando una maestría en lingüística y considero que esta, esta formación me puede ayudar bastante a, para mejorar el curso del Zapoteco, el, el diseño del curso del Zapoteco y eh, mi plan es poder ofrecer en el futuro eh, en el futuro próximo, a, a, en el mediano plazo, un curso más completo del Zapoteco. So I am now doing a master's in linguistics, and I am confident that this will help me to be able to keep disseminating Zapotec as a language and to be able to teach uh, more advanced Zapotec courses to others. Vemos que hay interés en el, en el zapoteco, vemos que hay gente que está dispuesta a, a aportar una, un donativo para aprender zapoteco y entonces nosotros también queremos profesionalizar nuestra, nuestro trabajo y hacerlo bien. En el, en el futuro eh, queremos ofrecer un curso de, de los distintos niveles de la lengua A1, A2, B1, B2, incluso C1, C2, sin embargo también eso requiere Muchas, muchos esfuerzos y, y, y muchos recursos. So, through our work, we see that there's a great deal of interest and people even willing to donate. Um, and through this uh, support, we want to professionalize our work and to be able to offer multiple levels of uh, language courses in Zapotec. Like level one, Entonces, level two, level three, and so on. Entonces estamos trabajando en eso, estamos buscando las posibilidades para diseñar el curso, para preparar materiales y también eh, personalmente formándome eh, para enseñar bien el zapoteco. So this is what we are working on. We're working on designing, uh, making materials and being able to develop my own abilities in passing on zapotec to others. Y en, en, esta, en esta necesidad de, de profesionalizarnos, de mejorar las cosas, también eh, Tierra Indígena Montessori ha sido muy importante, sobre todo en esta búsqueda de crear escuelas en Montessori para el zapoteco, para la enseñanza y para la revitalización del zapoteco. Es para nosotros un, una, una forma de mejorar lo que estamos haciendo. So as this need as as this need becomes more visible of needing to professionalize our work, um, the the work of Tierra Indígena Montessori is supporting us in being able to create those materials and to make uh, high quality Zapotec education available. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Eh, esa es la situación. Esto es lo que puedo compartir y. Eh, si alguien tiene interés en participar en el curso de Zapoteco, están cordialmente invitados. So that is what we're working on now. And if anybody is interested in um, taking the Zapotec, you are cordially invited to register for the course. It starts in August and agosto, ¿verdad, Julio? Sí. Y el, el enlace ya lo pusieron en el chat. 
pusimos el enlace de, del canal de YouTube. Ok, y el, y el canal de YouTube, ¿verdad? Ok, entonces, so the, the link to register for the course and also Rayo's YouTube channel that has a lot of free resources on um, learning Zapotec, learning about the culture, um, the challenges, learning about the grammar, multiple things, um, is in the chat. Y es todo lo que puedo compartir ahora. Si tienen algunas preguntas, eh, estaría encantado de responderles. And so that's what I'm going to be sharing about teaching Zapotec as a second language. And so if anyone has any questions, I'd, be lo I'd love to answer them. Um, so there is a, one question that Lena, one of our uh, speakers, has put in the chat. She was wondering about um you know how different is is spanish from zapotec zapotec being a colonial or pre-columbian uh language um prior to colonization of mexico and um you know what what structural differences do you notice that makes it easy or difficult for uh spanish speakers or english speakers or speakers of any language in in learning span in learning uh zapotec entonces, Rayo, la, la pregunta fue que, um, ¿cuáles son las diferencias y similar, similaridades entre el español y el zapoteco que pueden, um, que serían importantes de entender para alguien que hable español para poder aprender zapoteco? Sí, el zapoteco lleva muchos años en contacto con el español, entonces el español tiene mucha influencia en el zapoteco. Y hay muchos préstamos lingüísticos que vienen del zapoteco, hay muchas palabras del español. Sin embargo, eso no quiere decir que puedes entender zapoteco. El zapoteco es una lengua totalmente diferente. So, because of its contact with Spanish, Zapotec has um, adopted a lot of uh, Spanish vocabulary, a lot of um, influence from the Spanish language. Um, but that does not mean that just because you speak Spanish that you can easily pick up Zapotec. It's a very different grammar and um, set of rules that are different. So speaking as a linguist, uh, um, is it an agglutinative language? Es un, es un uh, idioma, soy uh, lingüista, es un idioma agglutinador, um, utiliza muchos sufijos. So is it an agglutinative language? Does it use a lot of suffixes that, that make a very long word? Sí, eh, bueno, lo, los estudios que hay sobre el zapoteco eh, nos dicen que ah, el zapoteco es una lengua eh, sintética, pero no llega a ser tan, eh, es una lengua aglutinante, pero no llega a ser tan sintética como el náhuatl. Tiene, eh, puedes construir palabras con, con afijos, pero también puedes eh, construir muchas palabras con sintaxis, con, combinando palabras. So Zapotec is a language that uh, that is, and Paula maybe can explain this better with uh, your more specific uh, vocabulary. But uh, I'm, what I'm understanding is that is that it has it, it does form new words by adding affixes, um, but not as much as Nahuatl. Is that correct, Paula? Um, yes, and he said that it also um, can form words by connecting words together. So existing words can form like composite words, like composite ideas that we have. Like when we talk about, say, bathroom, you know, it's bath and then room makes another concept for a, a different place. Um, but but yes, I, I was asking because um, I also speak um, and, and I'm, I'm continually learning Quechua, which is an agglutinative language. Um, estoy aprendiendo un, un idioma Um, de Perú, en Quechua, que también utiliza afijos de aglutinador. Um, me interesan esos, idiom esos idiomas originarios. I'm interested in, in uh, indigenous languages from different places. Um, so it's interesting to know what the structures, how they're different from English or Spanish that don't use as many um, persistent suffixes to be able to form words. But there are some there are some uh, ways of forming words which are not unlike the way we do them in English. It's not as productive. Algunas veces eh, también se pueden utilizar de, 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 los mismos procesos de 
eh, de formar palabras, como con afijos y con um, juntando dos palabras di diferentes para formar otro concepto, otra nueva palabra. Pero no, tal vez no tan difuso como en zapoteco. Sí, en el zapoteco eh, no es tan difuso como lo puede ser el náhuatl, eh, pero creo que una de las características es que el zapoteco es una lengua eh, de, de BSO, eh, en la, la, estructura, la estructura de la, de la oración es verbo, uh -huh. sujeto, objeto, y eso uh -huh. eh, cambia eh, con el español o el inglés, por ejemplo. Y también uh -huh. otra característica del zapoteco es que todo está codificado en el verbo. En el verbo está la persona, eh, el, el, en, en el verbo está el sufijo de, del modo, del aspecto, del tiempo. También en el verbo está, eh, pues, el, pues todas toda la, las, las, las conjugaciones que puede haber, ¿no? Eh, número, persona, eh, gramática, se indica en el verbo. Mm -hmm. um, so what uh, Benny was indicating was that um... Uh, very often the language is centered around verbs. Um, and so uh, in, in much in the same way we, we uh, in English, center much of our language around English, uh, around nouns. Um, in uh, Zapoteco, it's around verbs. A, lo a lot of indigenous languages do that, actually. Um, and so uh, any of the suffixes and, and um, uh, words that are, that are attached to one another Um, would include things that are like number or gender or mood um, um, and, and any other ideas or concepts that we would normally have as separate words um, in other languages that we're more familiar with, uh, more European or even Anglo um, um, or Germanic languages. So it, it's quite interesting to, to know the differences. Benny, it's muy interesante saber la diferencia porque a veces en inglés también hay muchas diferencias en cuanto a um, las estructuras. Uh, Benny also mentioned that uh, VS, um, VSO languages, so verb, subject, object, that's a structure of the sentence that is in Zapotec. Whereas in English, it would be more along the lines of subject, verb object um, so um, that's a big difference and between english and um, and uh, zapotec were there any other questions that uh, um, the audience might have with regard to learning zapotec some of the difficulties or some of the the interesting parts of uh, learning zapotec what Um, you know, very often when you're learning a language, an, an original a language from any specific place um, or, or a language that doesn't have a lot of publicity, shall we say, in on the Internet or or elsewhere, um, uh, very often um, you, apart from the language, you learn about the mindset of the people who speak the language. So um, I'm wondering... Um, You know, uh, Rayo, if you could tell us a little bit about how, um, you know, the mindset or the world think that it accompanies language learning is important. Uh, con respecto a la cosmovisión uh, zapoteco, que a veces muy a menudo acompaña el, el aprendizaje del, del idioma, algunos rasgos de repente de, de las diferencias entre uh, cosmovisión uh, occidental y zapoteco. Sí, eh, pues hay, hay varias características. Hay una, bueno, también hay que mencionar que eh, es una sociedad colonizada, una lengua colonizada y tiene también esas influencias occidentales. Sin embargo, pues hay muchas cosas de, que se reflejan sobre todo en la lengua, que nos hablan de la, del pensamiento y de la, de la forma de vida de, de los zapotecos, ¿no? Y hay, hay, por ejemplo, taxonomías sobre plantas, sobre animales que no necesariamente se corresponden con la forma de concebir este tipo de cosas en, en las lenguas occidentales. Y lo mismo, eh, formas de, de nombrar cosas, de, de concebir el espacio, el tiempo, también suele ser diferente en, entre entre la, la, la cosmovisión zapoteca y la cosmovisión occidental. 
Una, una cosa, por ejemplo, es que en zapoteco las palabras no llevan eh, género, o sea, la, las, los sustantivos, ¿no? Algunos, hay algunas excepciones, pero en general no... Eh, la mesa no, no, es, no es como femenina, por, como por ejemplo en español, ¿no? No es de género femenino. Eh, el lápiz no es de género masculino, o sea, no existe ese tipo de, esa marcación de género en, la, en, la, en zapoteco. Entonces esa es una, una, una forma que nos permite también aportar en, en, en cuanto a las discusiones de, que hay sobre género actualmente, ¿no? Bangarite, did you want to say that in English? I think Margarita might have left the room. Uh, bueno, um, eh, I, I was doing a few other things while you were speaking, um, eh, Rayo, but I did catch the last part of what you were saying with regards to gender and that there are some differences with regards to um, um, you know, some words uh, not having that the difference between gender, like um, a table in Spanish, la mesa, um, uh, la silla, um, or um, uh, el suelo, the floor, for example, um, they're, they're gendered words that you don't necessarily have um, in Zapoteco. So there, there aren't as many markers of gender. Mm, aun así, uh, que, no, que no haya ese tipo de marcador de, de género, eh, no hay indicación de diferencias entre género de ninguna forma. Por ejemplo, de la forma como te, uh, hablas con tu madre o la, una palabra para tu hermana eh, no cambia con la persona que está hablando, por ejemplo, en quechua sí. Um, so I'm asking, Rayo, if there are any other types of words or markers that indicate different words that different people use, um, uh, depending on whether they're, they're male or female. In other languages like quechua, we do have one. For example, um, if I were going to, if I, I'm a woman, I'm going to talk to my sister, I will say ña ña o ña ña and my sister. Um, but uh, my brother, when speaking to his sister, would say bani. Um, so there's, there are different words depending on who you're speaking to, referring to the same person. Y Benny, no sé si, uh, si hay algo parecido, que hay diferentes palabras dependiendo de quién está hablando, refiriendo al mismo referente. Sí, sí, lo, eh, pues tenemos que indicar sobre todo la persona a la que nos referimos, ¿no? Y, uh -huh. Pero lo, eh, lo que pasa en Zapoteco es que no hay eh, los sustantivos como, como tal. Eh, hay excepciones, pero, eh, por ejemplo, eh, las cosas no, no tienen, no se les indica el género, porque tampoco en el Zapoteco existen artículos. Entonces, este, uh -huh. pero, por ejemplo, cuando hablamos de, de personas, pues tenemos que decir... Eh, eh, la palabra mujer para referirnos a, a las mujeres o la palabra hombre para referirnos a los hombres. No hay, uh -huh. no hay una, un, una, un, un afijo que, que nos uh -huh. indique eso en, en, en los sustantivos. Pero en el verbo sí, por ejemplo, ahí se codifica uh -huh. a la persona y sabemos si estamos hablándole a una mujer, a un hombre, a un niño, a un joven, a una señora, a un animal. Tenemos un pronombre para animales. Y lo mismo nos pasa con, con el número. El uh -huh. singular y plural no se, no, se, no se indica, no se marca en las palabras. Simplemente en, el, en la conjugación del verbo sabemos si se trata de, de una naranja o muchas naranjas o de una mesa o muchas mesas. Ok. Um, so what, uh, what uh, Ray was saying was that there is, uh, I don't know what happened to Margarita's... Uh connection maybe uh, she'll be joining oh que bueno um so um uh, Ray was indicating that um uh, that with nouns there aren't uh, the same mar the same sort of gender markers that we sometimes have in spanish uh with da and lo and en and and ella um but uh but in verbs yes there is a more of an indicator so if you wanted to talk about a noun you'd have to use the word woman or man before it to able to indicate if it was, say, a student, a female student or a male student, um, but uh, not uh, for the, in the case of uh, verbs, because there are specific markers that would indicate who's speaking and who's being spoken to. 
Um, so um, that's that's really interesting, uh, uh, Rayo. I know Philippe had his, has his hand up, and I'm wondering or uh, if he's interested in asking something. He happens to um, uh, to be a managing editor at Global Voices, so he's in the in the audience right now. Um, Philippe, did you want to come up to the stage? You had your hand up earlier. Okay. Very good. Yes, thank you. Muchas gracias. Um, I'm very interested in you because I'm a linguist and a journalist. And my question is if you could describe briefly the type of content and also format in Zapotec uh, regarding media. I know you mentioned radio and understand it's probably quite popular, but I'm curious also if there is a way a standardized way to write Zapotec? Is there also text-based uh, media content and also how people consume media uh, in Zapotec and if Zapotec is also on social media? Thank you so much. This is a fabulous conversation. Thank you all. I wanted to apologize if my Clubhouse app froze for a moment. Um, Rayo, la pregunta que él te hizo es que si ¿Podrías describir más acerca del contenido que tú uh, creas a través de video um, y otras formas de tecnología? Porque él tiene interés porque es um, eh, investigador y um, trabaja con... I'm sorry, Philip, what was the organization that you work for? Se llama Global Voices y también Global hay Voices. en español y en Aymara. <laughs> y muchos gracias. otros idiomas también, globalvoices.org. Sí, eh, bueno, yo, yo he eh, participado de alguna manera con Global Voices porque soy parte de la red de activistas en lenguas, activistas digitales en lenguas indígenas, que ha sido uno de los proyectos que ha realizado Global Voices. Eh, entonces, pues, eh, gracias por la pregunta. Quiero compartir que, um, pues, eh, en el colectivo Universidad también tenemos un canal de YouTube y estamos tratando de, de crear contenido para redes sociales en Zapoteco o sobre Zapoteco. Y, eh, bueno, hay, hay algunos materiales disponibles en Internet. El problema también es que en el Zapoteco no es una sola lengua. Eso eh, tiende a a confundirse mucho o, o generalmente hablamos del zapoteco como una lengua, como, como si fuera el inglés y pues en realidad el zapoteco son varias, varios idiomas aglutinados en, en, una, en una etiqueta que es zapoteco, pero eh, eh, el zapoteco que yo hablo, por ejemplo, se llama Shiza, en español se le conoce como zapoteco del rincón y es un, es un zapoteco que no puede tener una conversación con que una persona que habla zapoteco del Istmo o que habla zapoteco del Valle de Oaxaca, estas, esas lenguas eh, son como las lenguas romances. Es como si yo hablara portugués y, y, y en el Istmo hablarán italiano y en el Valle hablarán español o en otra zona hablarán francés. Y eso dificulta mucho el uso de los materiales que hay disponibles. En, en el caso del zapoteco Shiza, Está la espera un momentito, Cruz. Deja que Margarita sí. haga la traducción. Sí, adelante, adelante. Sí, no hay problema por eh, mientras escribes. Um, entonces, uh, I have participated in the Global Voice uh, uh, activism. Um, I have been one of the activists that have worked with Global Voices, and I'd like to share that, in, that one of the Benishita initiatives is that we have a YouTube channel that has resources in Zapotec and also about Zapotec. Um, one of the complications about Zapotec is that it's actually not just one language. It's various languages in, um, that have been lumped into one large category. So I speak a variant of Zapotec called Shiza, also known as Zapoteco from um, El Rincón or the corner of Oaxaca. Um, and so it's almost like if we were referring to uh, speak, I speak Romance languages, uh, when in reality, you know, people speak uh, Portuguese or Romanian or Spanish, um, and they're, they're not, they're, they're, uh, there's some commonality in that they're part of the same linguistic tree, but they're, they're, they are distinct languages from one another that are not always intelligible between one another. 
Y sí, sí hay, hay algunos materiales, hay gente que está eh, haciendo cosas en internet, en YouTube, en, en redes sociales. También hay gente que está escribiendo, que está creando textos, que hay, hay personas que están haciendo libros, que están publicando libros en Zapoteco, están creando juegos, este, en, en material didáctico para escuelas en Zapoteco. Entonces, si hay material... El único detalle es eso, que muchas veces están, están en otro zapoteco y eh, hay que adaptarlos a, a Shiza y nosotros nos enfocamos en, en Shiza. Entonces, eh, nosotros estamos tratando de crear también material en Shiza. So there are some materials that are being made and shared um, over social media, uh, many people creating content such as videos, texts, games, books, um, didactic materials. But the problem is that sometimes they're in a different variant of Zapotec that is not the one that we are focused on, which is Shiza. Y pues también hay, eh, en cuanto a medios, pues hay, hay gente que está haciendo radio, están haciendo mucha producción radiofónica, hay personas que están haciendo, eh, que están haciendo cine, están haciendo videos en, en Zapoteco, que están haciendo producción audiovisual en Zapoteco. Y eso también es relevante para la promoción para la revitalización del zapoteco. So there are also people that are work on, working on making radio, um, film production, um, and other uh, content, which makes promoting and revitalizing our, our variant of zapotec easier. Wow, this is all really fascinating. Um, you know, learning about different languages allows you to have a better idea of, you know, what a community or a country, um, you know, has uh, in terms of their vision of the world and the place that they live in. And, you know, and the importance of their contributions to, to society. Um, learning about world think of different cultures really opens up people's minds to different ways of thinking and being in the world and intercommunicating uh, with one another. So, um, Benny, uh, um, sorry, uh, Cruz, um, could you tell me one thing that you think is really different in terms of um, how uh, people think in Zapotec is different from how people think in Spanish or in English. Eh, ¿Podrías compartir una cosa que uh, eh, enseña la forma en la cual la gente que, que habla Zapoteco piensa de una forma diferente a, la, a las personas que hablan um, otro idioma como el español o inglés? Sí, eh, ahorita eh, eh, me cuesta pensarlo, pero sí hay, hay algunas cosas que, que son diferentes. Uh, eh, bueno, por ejemplo, en, el, en Zapoteco no existe el infinitivo. No tenemos la, el modo infinitivo de, de, la, de los verbos. Entonces, para... Nombrar un verbo, por ejemplo, usamos la primera persona en futuro, la primera persona inclusiva en futuro. Y esto es un reflejo de, de cómo se piensa en zapoteco porque, eh, por ejemplo, si quiero decir eh, comer, sería eh, gaguru, que quiere decir comeremos. O sea, eh, siempre ha hablamos en... Siempre hablamos incluyendo a los demás, siempre hablamos en términos de nosotros. No hablamos en términos de yo o en términos de, de tú. Digamos, eso, eso es un reflejo de... de eso es una, una diferencia en cuanto al inglés o el español que refleja una sociedad más individualista, más centrada en el yo. Eh, nosotros, en cambio, es, eh, nuestra lengua se, se concentra más en, en el nosotros. Lo mismo eh, siempre eh, pasa con con todas las palabras, por ejemplo, este, siempre usamos el nosotros para, para hablar de cosas, ¿no? Para decir, eh, eh, vamos a comer o vamos a, vamos a, vamos a trabajar, 
es trabajar, por ejemplo, es Gung Uruchin, o sea, trabajaremos, ¿no? Todos, todos incluidos. O sea, eh, eh, creo que esa, esta, esta forma de hablar eh, refleja esta inclusión que tiene el zapoteco y que tiene como base el nosotros. So, one example of the way in which the way of, of seeing the world is different in Zapotec is that, for example, there isn't an infinitive for the verbs the way that other languages have it. We use the first person plural future tense, um, and this is reflective of the way uh, in which we think in Zapotec of the we instead of, of the I. Um, so, for example, instead of, to say, instead of saying um, to eat, Uh, we say we will eat. So there's a lot more of a focus on the collective we. Um, to work is we will work. There's, there's, a, there's a communal sense that is embedded in our conception of language. Wow, that's amazing. This, this um, you know, communal we and this uh, inclusivity is so important, um, especially in the times in which we live. Um, we really only have one minute left to the closing of the hour. Um, if there's any last ideas or comments you'd like to make, Cruz or Margarita or Philip, just uh, in closing so that we can end on a very high note, encourage people to go to your YouTube channel and uh, continue their interest in learning Zapotec. Any last thoughts? Algunas otras últimas preguntas, uh, pre, um, comentarios con respecto a, um, digamos, para cerrar esta sesión y e invitar a las personas a su canal YouTube para continuar aprendiendo sobre el idioma y cultura zapotec. No, eh, no tengo nada más que comentar. Eh, invitarlos a, si gustan aprender zapoteco, a participar en nuestro curso de zapoteco. Y también invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en las redes sociales. También por ahí estamos difundiendo muchas cosas sobre el saboteco. Muchas gracias. So thank you so much for being here. And I just really wanted to share um, that if you would like to sign up for the course on Zapotec, um, that the, the link is available in the chat and also the, the YouTube channel. You can follow us on YouTube. Uh, to learn more about Zapotec and what we do. Thank you very much. And then I also just wanted to add, we didn't get to speak very much about the work of Tierra Indígena Montessori, but we also have um, social media on Instagram. It's tierra.indígena.montessori. Uh, um, and on Facebook, we now have a Facebook page. Um, same thing, if you'd like to learn more about the future of our work together. Can you repeat the website again? There was a bit of background noise. Oh yeah, um, it's uh, that's not the website. We're on social media. Um, okay. It's uh, Tierra Indígena Montessori for Facebook, and on uh, Instagram it's the same, but with dots in between and no spaces. So para seguirnos, perdón. Sorry, Paula. No, no, go ahead. Iba a decirlo en español también. Para seguir el trabajo de Tierra Indígena Montessori, tenemos una cuenta de Facebook um, que es así nomás, Tierra Indígena Montessori, Montessori con dos S. Y en Instagram también tenemos lo mismo, pero es sin espacios y con puntos en, en, entre las palabras. Well, thank you very much, Margarita and Cruz. Muchas gracias, Margarita y Cruz, and, and Philip as well, y Felipe también. Um, this has been a really fascinating session on learning on, uh, on um, American, meaning uh, the, of the Americas, original language, uh, Zapotec, which is in, um, in one of those languages which is um, considered to be an endangered language. So um, those of you who are interested in learning a language that nobody else can speak, this is a place for you to go, the, the YouTube channel that he has pinned to the top. Um, thank you so much, Cruz, again, um, por eso. Thank you, um, gracias por eso de nuevo. Um, we are going to be closing out the, the room now. We're more than past the hour, but I would encourage you to continue on with our Lingua Cultura conference, ex, uh, experience conference. And uh, we have min, uh, still quite a few sessions to, uh, to uh, um, delight you. So 
thank you one and all for participating and uh, meet you again in Clubhouse. I will be closing down the room. Cruz, ¿me puedes contar la, uh, desde las, los tres en Zapotec para cerrar la sala? I'm asking Cruz to close down in, uh, in Zapotec, counting down from three. Tú, Chupa, Chuna. Excellent. Muchas gracias. Have a good day.